Sedat Peker'in son tweetlerinde geldiği nokta bence çok çarpıcı. Yani hep bir şey tartışılıyor. İşte bunları biliyorduk e, şeklinde bazı yorumlar oluyor. E, ben buna çok yakın karış, ya, ya, katılmıyorum açıkçası. Yani yani Sedat Peker illa bir olayları anlatacağız ama bu olaylar çok karmaşık olaylar. Yani biz gazeteciler bile anlatırken çoğu zaman e, çok zorlandığımız, işte geçmişini anlatırken vakit kaybettiğimiz olaylar. O da bir geçmiş değerlendirmesi yapıyor. Ve o örneğin bizim Baronlar Savaşı kitabında evet var. Yani ortak pek çok olayı Sedat Peker'de. E, değiniyor. Ama Sedat Peker'in her zaman yaptığı, yani aslında kendi e, tweetlerinde de, video yayınlarında da o bilinen hikayelerin üzerine her zaman yeni e, bilgiler ekliyor. Bu bilgiler de bizim için değerli. Bu bilgiler ne bu bölümde e, bu bize katan, yani yeni katılan bilgiler neler? Birincisi Burhan Kuzulan'la e, bir zindaşlı hikayesini biliyoruz. Yani Zindaşçı ile Zindaşçı'nın tahliye edilmesiyle ilgili Burhan Kuzu'nun faaliyetlerini biliyoruz. O bundan sonraki süreçle de ilgili bize bilgiler veriyor. Ama izleyicilerimiz için çok kısacık özetlemem gerekirse şöyle bir durum söz konusu. Yunanistan'da 2014 yılında, Haziran 2014'te 2.1 ton bir uyuşturucu yakalandı. İddiaya göre bu uyuşturucunun bir miktarı Zindaşçı'nın bir miktarı da Orhan Ünhan'ında. Ve bu iki isim o uyuşturucu yakalandıktan sonra birbirlerine düştüler ve çok büyük bir baronlar savaşı bizim de kitapta anlattığımız baronlar savaşı başladı. Çok sayıda cinayet işlendi dünyanın farklı bölgelerinde ve Türkiye'de. Bu cinayetleri işledirken e, bunu belgeleriyle ortaya koyduk ki e, Zindaşlı ekibi bazı polisleri e, hatta bu konuda iddianame de var e, bazı polisleri kendi adına kullanıyor. Ve Orhan Ünan hakkında soruşturmalar yürüttürüyor. Ee, bununla ilgili e, çabası var. Orhan Ünan'ın da yine onun Ünan'larında yani Orhan Ünan ve kardeş İlhan, İlhan Ünan'ın da bağlı olduğu polisler var. Bazı polisler var. Onlar da Zindaşlı hakkında soruşturmalara yön veriyorlar. İddia bu. İddiaya göre böyle gelişiyor olaylar. Ve biz bu sayede de birbirleri hakkındaki bu savaş sayesinde pek çok bilgiyle bu uyuşturucu baronları olduğu iddia edilen kişilerin savaşı hakkında pek çok bilgi edindik. Bu süreçte e, Orhan Ünan 4 yıl boyunca Zindaşlı'nın e, kızının öldü. Aslında Zindaşlı'nın hedefi alındı ama kızının öldüğü olayla ilgili azmettirici olarak yargılandı ve beraat etti 4 yıl sonunda. O sırada e, bu duruşmada yani bu davada mahkeme sürekli olarak Zindaşlı hakkındaki soruşturmanın belgelerini istiyordu savcılıktan. Ve bu savcılık bu belgeleri vermiyordu. Gizli soruşturma. Hakim de diyordu ki yani dur, mahkeme başkanı bu duruşma tutanaklarının hepsinde yazılı. Ben izi, inceleyeceğim sadece. Bana gönderin yine de bu. Çünkü davamız da doğrudan ilgili diyordu. Ama gönderilmiyordu. Bir gün Orhan Ünlan, cezaevinde kalan Orhan Ünlan yaklaşık 7 bin belgeden oluşan zindaşlı hakkındaki soruşturma belgelerini yani gizli soruşturma belgelerini mahkemeye sundu. O aşamadan itibaren olay değişti. Artık böyle gizli soruşturma belgelerinin de satıldığı yani kirliliğin her tarafa yayıldığı bir tablo ortaya çıktı. Bunun üzerine zindaşlı hakkında bir operasyon da yapıldı. Yani o şeyin Orhan Ünlü'nün sunduğu belgelerden çok kısa süre sonra Zindaşlı operasyon yapıldı ve Zindaşlı tutuklandı. Suçlamalar çok büyük suçlamalardı tabii. Yani uyuşturucu kaçakçılığı da var. İşte örneğin 2017'de Maslak'ta Gem TV'nin sahibi muhalif bir İranlı. Onun öldürülmesi olayı da var ki o olayla ilgili İran e, istihbaratı ile İran devleti ile ilişkilendiriliyor Zindaşlı. E, onun dışında böyle çok sayıda suç var. Ee, ve o öyle tutuklanan birinin yani böyle bir suçlamayla tutuklanan birinin e, tahliye olması da çok zor tabii. Ama 6 ay sonra tahliye oldu. Bu ülke tarihinde gerçekten de büyük bir yargı skandalıydı. Yani Zindaşlı'nın tahliye olması yani çok çok büyük bir yargı skandalıydı gerçekten. Ama araştırıldığında bu olay ilk Fatih Altaylı yazdı. Fatih Altaylı dedi ki Burhan Kuzu devreye girdi. Hakim Cevdet Özcan'a yani tutukluluğu inceleyen hakime baskı yaptı ve o nedenle e, Zindaşlı serbest kaldı. Çünkü Zindaşlı bir de akşam 8'de karar veriliyor. İtirazla bir tahliyenin önüne geçilmesin diye cezaevinden çıkıyor. Sonra itiraz ediliyor ve kayıplara karışmış oluyor. E şimdi tabii bu büyük olayın e, buraya kadar gelen bir olayı ar- arkasındaki tabloyu çiziyor aslında Sedat Peker ilk olarak. O da tablo şu. Yani Burhan Kuzu bir Cumhurbaşkanı danışmanı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi. Burhan Kuzu gibi çok sayıda danışman çok sayıda kurul üyesi var. Ve biz bu yeni sistemde bunların ne iş yaptığını gerçekten bilmiyoruz. Ve pek çok örnekle karşılaşıyoruz ki bu kişiler iş takibi yapıyorlar. Yasa dışı bir şekilde müdahalelerde bulunuyorlar. Yani Sezgin Baran Korkmaz olayında da Korkmaz Karaca'nın yine Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesinin Sezgin Baran Korkmaz'la bağlantısı 
onun verdiği arabayı kullanması. Yani bunun gibi çok örnek var. Şimdi Burhan Kuzu da, yani Sedat Peker de diyor ki bu sisteminizin nasıl çöktüğünü gösteriyor. Bu çökmüş bir sistem. Bakın Burhan Kuzu nelerle uğraştı diyor. Ve haklı. Burhan Kuzu'nun şimdi bu olaylardan şunlar ortaya çıktı. Yani hakimin, hakim şu an rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanıyor Cevdet Özcan. Burhan Kuzu'nun kendisini arayıp baskı yaptığını kabul etti. Sadece o hakim de değil, diğer hakimler yani o bu tutukluluk incelemesini yani bu karara itirazı inceleyecek hakimler de kendilerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden arıyoruz diyerek sekreterlerin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu sizle görüşecek diye telefonları bağladıkları ve bunların da e, hakimler üzerinde çok büyük baskılar yarattığını tutanaklardan okuyoruz zaten, ifadelerinden okuyoruz. Hatta Burhan Kuzu'nun da e, bu konudaki ifadelerini okuduk, biliyoruz. Şimdi şu ortada şöyle bir durum açığa çıkıyor. Ee, biz bütün bunları öğrendikten sonra yani bütün bunları biliyorken Burhan Kuzu, <gülüyor> Orhan Ünan tali olduktan sonra Zindaşi de kaçtıktan sonra artık yani bir anlamda e, bütün faaliyeti deşifre olduktan sonra e, yargılanıyor da Orhan Ünan'ın şikayetiyle yargılanıyor. Sedat Peker'e gidiyor. Sedat Peker'in iddiasına göre diyor ki bu davayı geri çeksin ve benim bana zarar vermesin Orhan Ünan diye Sedat Peker'le konuşuyor. Sedat Peker de diyor ki ben aracılar gönderdim diyor. Orhan Ünan ilk başta geçmedi şikayetinden vazgeçmedi diyor. Ama daha sonra diyor Burhan Kuzlu ile anlaştılar davasını geri çekti. Bunun karşılığında da diyor Burhan Kuzu Orhan Ünhan'ın 12 yıl hapis cezası aldı. Yine uyuşturucu ile ilgili bol da bir dava bu. O davadaki kesinleşmiş kararı kaldıracaktı diyor. Bunun için de Bolu Adliyesi'ne gitti diyor. Şimdi yani çok vahim bir tablo. Düşünün kesinleşmiş kararları kaldırabilen, kesinleşmiş kararları bile değiştirebilecek e, kudretli olduğunu iddia eden, bunun için uğraşan kişiler var. Ha, o da yetmiyor. Orhan Ünan'ın kardeşi İlhan Ünan'ı öldüren, öldürdüğü azm- a- cinayetini azmettiği de iddia edilen İlker Dağlı var, Zindaşlı'nın avukatı. Onun hakkında kırmızı bülten çıkartılması için Interpol Daire Başkanı ile Burhan Kuzu'nun konuştuğu iddia ediliyor. Yani burada şunu görüyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yolsuzlukları o kadar açık bir sistem ve bunu suistimal etmek isteyenlerin çok kolay suistimal ettiği bir sistem ve bir cumhurbaşkanlığı yani bizim vergilerimizle maaş alan, bizim vergilerimizle o 150 1150 odalı sarayda makamı olan kişi suç örgütleri arasında geziyor, onların oyuncağına dönüşmüş bir halde. Ve sadece bununla da sınırlı değil, başka da çok fazla iş takibi, ihale takibi yapıyor. Hatta biz şunu da biliyoruz. Örneğin e, Zindaşlı'nın çok yakın adamıyla Burhan Kuzu'nun WhatsApp yazışmaları da dava dosyasında var. Orada diyor ki Zindaşti, Zindaşti ve onun sağ kolu Atnan Venderes Havalimanı'ndaki bir ihaleyi almaya çalışıyorlar ve Burhan Kuzu'dan yardım istiyorlar. Yanına giderken de yanımızda bal var, ilaç var gibi şifreli konuşmalar yapıyorlar. E, hatta bu şeyin e, Burhan Kuzu'nun yardımcısı olan e, Sinan Çiftçi de e, bizim TV diye bir kanalda konuştu. O da diyor ki bu iş takiplerine ben şahidim diyor. Yani hem Zindaşti ile ilgili hem şeyle ilgili ve Burhan Kuzu'nun yalnız da olmadığını anlatıyor. Bence en kilit noktalardan birisi bu. Yani bu soru Burhan Kuzu yalnız mıydı bu işleri yaparken? Ben de Burhan Kuzu'nun yalnız olmadığını düşünüyorum bu işleri yaparken. Çünkü şöyle ifadeler var. Serbest bırakan hakim diyor ki ben zaten diyor tahliye kararı vereceğimi belli ettim. Dosyanın benim önüme gelmesini istemedim ama dosyayı benim önüme götürdüler, getirdiler diyerek daha büyük bir mekanizmanın işlediğini ima ediyor. Bununla ilgili ifadelerde bulunuyor. Burhan Kuzu da kendi adının öne çıkartılarak başka isimlerin gizlendiğini ima ettiği, konuşurum ha mesajı verdiği e, ifadeleri var. E, sadece bununla da sınırlı değil. Zindaşti'nin cezaevindeyken Kutbettin Kaya cinayeti yani Orhan Ünan'ın avukatını öldürülmesiyle ilgili olayda bir numaralı şüpheli ama bu suçtan ayrıca tutuklanmıyor. Bu suçtan ifadesi bile alınmıyor. Şimdi Burhan Kuzu'nun yardımcısı olan Sinan Çipçi de diyor ki bu sadece cezaevinden çıkartmak değildi. Onu alıp sınır dışına götürünceye kadar ki bir organizasyondu ve büyük bir organizasyondu bu diyor. Hatta Berat Albayrak yani bu konuyla ilgili direkt, direkt bilmiyor ama Burhan Kuzu'nun bu iş takiplerinde, bu ihale takiplerinde Berat Albayrak'la işte Mustafa Şentop'la meclis başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la bazı konularda görüştüğüne yani bu akçeli işlerle ilgili işte bu, bu işleri e, yapmak konusunda Burhan Kuzu'nun onlarla temas kurduğunu ama Zindaşli'nin tahliyesiyle ilgili skandalın ortaya çıkmasından sonra o ilişkinin koptuğunu ifade ediyor. E şimdi önümüzde tabii kocaman bir soru var. Yani bu faaliyette kimler vardı? Bu işler, bu yargı kararlarında nasıl müdahale edilebiliyor? Sedat Peker'in devasa iddiaları karşısında harekete geçmeyen bu yargıdaki kirlilik de bu ülke nasıl baş edecek? Nasıl başa çıkacak? Bu soruların yanıtlarını aramamız gerekiyor. Yani bu soruları ısrarlı bir şekilde sormamız gerekiyor. 
Aynı zamanda Sedat Peker'in tweetlerinde adli tıp kurumu ile ilgili çok vahim iddialar var. Adli tıp kurumu bir yargılamanın temelini oluşturan yerlerden, birimlerden biri. E, çünkü adli tıp kurumundaki e, bir inceleme mahkeme tutanına geldiği anda ona göre karar verir hakim. Yani o derece önemlidir. Yani birinin akıl sağlığı yok diye bir karar gelir, adam 10 kişi öldürse e, beraat edilir. Yani ceza almaz ya da işte e, bir cinayetle ilgili bir parmak izi her şeyi değiştirebilir. Şimdi burada yani ve ki bu WhatsApp yazışmalarıyla ortaya koyuyor bunu Sedat Peker. Burhan Kuzu'dan ricada bulunuluyor. Burhan Kuzu da e, doğrudan şeyi söylüyor. E, yani yazıyor, ya hallederiz şeklinde e, yazışmalar oluyor ve bunun para karşılığı yapıldığı da anlaşılıyor. Ve yine Sinan Çiftçi'nin e, katıldığı te, e, röportajda söylediğine göre o rapor gerçekten de değişiyor. Yani bunu da başarıyorlar. E şimdi böyle bir durumda zaten yargımız yok. Harekete geçmeyen bir yargı var. Ha bir de adli tüp kurumunda böyle raporlar e, parayla düzenleniyorsa vay ki bu ülkenin haline, vay ki yargın eline düşecek insanların, adalet arayan insanların haline deriz. Yani başka diyecek gerçekten bir şey kalmaz. E, a, o, onunla da bitmiyor. Yani OYAK'la ilgili iddialar var. Yine OYAK'a bir malın aynı demir öğren medyaya, merkez medyanın satılması gibi yüksek bedelle satılması için Burhan Kuzu'nun devreye girdiği iddiası var. Yani bakın ahlakın, e, utanma duygusu hiç olmadı ya. Yani şehitler aileleri derler. Yani işte şehit dillerinden düşmez ama bakın yani OYAK, işte askerle ilgili bir kurumlu nasıl bir yağma mekanizmasıyla e, soymaya çalışıyorlar. Onun da örneğini görüyoruz. Ve tabii çok önemli bir şey daha görüyoruz. Rafsanca, eski İran Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin bir akrabasının konteynerle, konteynerle para getirdiği İskenderun Limanı'na ve bu paranın e, kayıt dışı olan bu paranın piyasaya sürülmesi için yani Burhan Kuzu Sedat Peker'den yardım istiyor. Yani ve Sedat Peker diyor ki ya bu Amerika takip eder, Amerika Birleşik Devletleri bu işten sıkıntı yaratır, şey yapar. Bence siz de yapmayın diyor. Şimdi yani o kadar vayım bir tablo ortaya çıkıyor ki suç örgütü hangisi, siyasi hangisi, suç örgütü lideri hangisi yani her şey birbirine girmiş, karma karışık olmuş bir durum söz konusu. Yani bununla karşılaşıyoruz. Ve bütün bütünlüklü tabloya baktığımızda da Yolsuzluğun, suç örgütleriyle işbirliğinin, mafyanın devletleştiğinin birçok deliliyle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii dediğim gibi aynı zamanda devamı gelmesi gereken, soruşturulması gereken, Burhan Kuzu ile birlikte bu faaliyetlerde bulunanların kimler olduğunun aydınlatılması gereken bir süreçle karşı karşıyayız. Ve bütün bunları yaşadıktan sonra bazı insanlarda gerçekten umutsuzluk oluyor. İnsanlar diyor ki, yani her şey ortaya çıkıyor ama işte harekete geçmiyorlar, duymazdan geliyorlar, bir şey değişmiyor diye düşünüyorlar. Ben buna hiç katılmıyorum. En temel nokta gerçeğin ortaya çıkmasıdır. Gerçek ortaya çıktıktan sonra gerçek sabırlıdır. Çünkü gerçek çok istikrarlıdır, çok tutarlıdır. Yani yalan gibi değildir. Yalanı söylerler, 5 gün sonra, 10 gün sonra, yani ne kadar süre sonra o yalan tutarlı olmadığı için, istikrarlı olmadığı için onu zaten yalan olduğu bir şekilde anlaşılabilecek teyit edildiği, yani elekler vardı. O eleklerden geçirirsiniz ve gerçeğe ulaşırsınız. Şimdi gerçi, en önemli şey bizim gazeteciler açısından da bu gerçeklere, bu çok önemli gerçeklere ulaşmamız. Biz bunlara ulaştıktan sonra belki ilk hemen olmayacak, hemen bir şeyler değişmeyecek. Ama ülkenin temiz bir ülkeye dönüşmesi, yani bir temiz bir toplumun, temiz bir ülkenin oluşabilmesi için bu gerçeklerle yüzleşiyor olmamız, bu gerçekleri öğreniyor olmamız çok çok önemli. En temel noktalardan biri bu. Bir de gerçekten artık şundan vazgeçmiş, biz bunları biliyorduk. E, halinden vazgeçmek gerekiyor. Yani neyi biliyorduk? Yani Kutlu Adalı cinayetine Sedat Peker'in kardeşini titikçi olarak gönderdiğini mi biliyorduk? Bagajlarda Kalaşnikovlaların AKP gençlik kolları tarafından taşındığını mı biliyorduk? Suriye'ye giden tırlarda Sedat Peker'in yardım konvoyu yazan tırlarda silahlar taşındığı iddiasını mı biliyorduk? El Nusra'ya bu silahların verildiği iddiasını mı biliyorduk? Sedat Peker'in kahve fabrikası oldu ve kahve kahvelerinin AKP tarafından seçim kampanyasında bedava dağıtıldığını mı biliyorduk? Metin Külünk'ün arasına, arabasına çanta çanta para koyduğunu mu biliyorduk? Yani bilmediğimiz o kadar çok şey var ki yani ve yeni öğrendiğimiz sanırım bunların sindirilmesi, bunların anlaşılması Türkiye'nin tarihin en büyük skandalıyla karşı karşıya olduğunun tam akıllarda oturması biraz zaman alacak. Ama bunlar hiçbir umudumuzu kıracak gelişmeler olmayacak. Aksine umutlandığımız gelişmeler olacak. Çünkü gerçeğe kavuşmak en önemli ve ilk adımdır. Ve bundan sonra bunlar ne kadar direnir sendiren gerçek kazanacaktır.